Halo teman-teman, uh, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar lagi buat binary bersama saya Koko Riko. Oke, okay, hari ini ada yang spesial. Kita akan belajar buat binary, tapi kita akan belajar uh, kode botnya itu uh, yang dibuat oleh rekan kita. Share, uh, kirim ke saya, ingin di review dan uh, ya ini jadi bahan belajaran pembelajaran buat kita semua aja gitu. Dari uh, Kak Sabia, ya. Hmm, bagus-bagus kak saya pantang dari awal sampai akhir cuma terlalu terburu-buru terus loncat-loncat penjelasannya jadi agak delay otakku kak oke okay. nah dia bilang kemarin dia ada edit edit bot boleh gak di review siapa tahu bisa sharing sharing sama share bot buat teman-teman jadi saya udah minta izin dan uh, robotnya nanti boleh boleh di share dan teman-teman boleh download free oke okay. dan sekarang kita akan mereview robot yang uh, kak Sabia bikin ini oke okay. Nah, kita langsung aja buka platform binary.bot teman-teman uh, nah ini saya mau load robotnya namanya over2 akumulasi over2 akumulasi marty follow last digit sabia bot ya oke okay. nah robotnya seperti ini kita lihat uh, dari atas ke bawah dulu ya teman-teman bisa lihat ini sekilas ini blok satunya ini blok duanya tuh nah ada blok everythingnya ada blok empatnya seperti itu nah kalau saya zoom out semua total kodenya seperti ini ya segini teman-teman oke okay. oh ya yeah. terima kasih ya buat uh, Sabia atau Kak Sabia uh, robotnya sudah mau dikirimkan dan di share dan dibuat jadi bahan pembelajaran hari ini. Thank you, thank you. Uh, buat teman-teman mungkin yang mau di review robotnya atau uh, buat sharing teman-teman di share free juga uh, boleh ya. Silakan email ya. Email saya di ada di deskripsi deh. Saya taruh. Nah, lanjut kita ke review robotnya uh, Sabia. Oke, okay. marketnya volatility 10. Hmm, kontrak type-nya digit over under, kontrak type-nya over. Oke, okay. kontrak type-nya over. Over berapa ini? Langsung diprediksi 2. Oke, okay. over 2 ya, teman-teman ya. Dicatat over 2. Iya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau teman-teman setiap belajar video ini ada catatan ya di buku ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada ide apa, dicatat. Kalau ada oh ini cocok fitur ini cocok oh blok ini nanti saya mau pakai di robot yang ini oh saya mau belum ada fitur ini saya mau pakai fitur ini dicatat langsung teman-teman jadi nggak usah uh, ribet-ribet lagi cari-cari lagi gitu video yang mana ya video yang mana ya gitu uh, oke okay. target oke okay, dia ada target profit uh, dia nanya ke user prom target profitnya mau berapa stop loss stop lossnya berapa oke okay, stack Uh, Oke, okay, stack modal stack awal kali ini ya. Oke, okay. stack awalnya ya. Mount loss. Nah, dia ada jumlah loss sepertinya nih. Martingale factor. Ada martingale peng multiplier ya, multipliernya. Initial stack. Nah, oh, oke. Okay. Initial stack diisi sama stack ini. Um, initial stack. Oke, okay, ini stack awalnya ini. Ini stack awalnya nih. Stack, stack awalnya DC sama stack hmm, 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 hmm. modal stack awal masuk ke sini stack inisial oke okay, berarti dia simpen dulu di inisial stack habis itu dia pakai variable stack di USD nya oke okay. analisa tick 2 ini dua last digit terakhir ya count over 0 count over Count over 0 lagi, oke. Okay. Sepertinya ini count under kali ya maksudnya ya. Cuma lupa dirubah, count under 0 gitu, oke. Okay. Jadi dia menghitung over, ada menghitung under. Lanjut ya. Oke, okay, tiknya di random teman-teman dari satu atau dua. Jadi random, terserah buat mau satu atau dua. Ya, ini stacknya tadi, prediksinya dua over dua ya. Nah, rule-nya rule-nya gini 
teman-teman baca di sini jika last digit yang muncul itu lebih besar sama dengan 3 berarti 3 4 5 6 7 8 9 change count over oh, oke okay. berarti maksudnya yang di atas 2 yang di atas 2 itu kan kan uh, kontraknya over 2 nih yang di atas 2 itu 3 4 5 sampai 9 dihitung kalau last digitnya 3 maka change count over 1 otomatis count undernya di nolin count undernya di nolin oke okay. Nah, jika last digitnya kurang dari sama dengan 2, artinya di bawah 3 ya. 2, 1, 0, itu kan di bawah 3 semua. Yang ditambah 1 adalah count under. Set count over. Count over-nya 0. Dibalik ya ini ya. Ini dibalik. Jadi kalau 3 ke atas, ya ini. Laksanakan blok ini. Jika 3 ke bawah, laksanakan blok ini. Oke. Okay. Lalu di notifikasi ini. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, benar. Jumlah, tiji, jumlah digit jumlah 3 sampai 9 adalah sekian kan over. Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Jumlah digit 0 sampai 1. Ini maksudnya 0 sampai 2 kali ya. 0 sampai 2 ini. Cuman dia kelupaan ganti kayaknya. 0 sampai 2. Oke. Okay. Iya. Yeah. Jumlah digit 0 sampai 2 call under. Oke, okay. digit list check, digit list check, dia tampilin last digit list from n analisatik tulas analisatik tadi, makanya dipakai analisatik dua ya. Dia dia mengecek dua last digit terakhir. Nah, bener gak last digit terakhirnya itu sesuai yang kita ini gitu ya? Oke. Okay. Lalu diperiksa count over. Jika jumlah overnya tadi sama dengan analisatik sama dengan 2. Oke, berarti kalau analisatik 2 berarti dia kan nganalisa 2 last digit terakhir. Dua-duanya harus over 3 berarti kan? Dua-duanya itu harus oh, over 2, sorry, over harus 3 ke atas. 3 4 5 6 7 8 9 harus kalau dua-duanya 2 tik terakhir itu ya tiga dan ke atasnya berarti dia masuk nih syarat ini oh, dia ngeriset count over jadi nol purchase over maka kalau dua ini udah tiga ke atas maka purchase over dua kayak gitu prinsipnya nah di this block ini called on every tick ya setiap tick itu dia nampilin mau baik pur mau dalam keadaan nggak purchase atau purchase dia tetap tampil ya di ditampilin di blok sini bisa atau di blok 2 bisa tapi kalau di blok 2 pada saat purchase terjadi purchasing dia nggak nggak jalan ininya nah dia masukkan di sini biar pada saat purchasing dia tetap jalan tiknya lastik sama dengan lastik oke okay. jadi ini hanya menampilkan lastiknya berapa gitu ya info sebagai info kita aja oke okay, lanjut ke blok 4 di sini ada percabangan jika loss jika loss Change amount loss by contract detail profit. Oke, okay, yang tadi kan change amount lossnya di setting di atas 0 ya, 0. Kalau loss ditambahin, misalnya profit kan berarti minus 10 gitu ya kalau loss. Berarti 0 ditambah minus 10. Oke, okay, berarti ini amount, loss, amount lossnya akan bernilai minus ya. Nilainya akan minus ya teman-teman. Uh, kalau loss akan ditambah dengan minus gitu maksudnya. Ya berkurang nilainya. Mount loss jumlahnya. Set stack initial stack kembalikan stack ke ke, inisial, eh, ke stack awal, oke. Okay. Nah, ini ada yang menarik nih, teman-teman. Oke, okay. pada saat loss dia stack to initial stack. Biasanya kan kita kalau martingle jika win baru stack ke initial stack ya. Balikin stack ke stack awal, begitu kan? Nah, Teman-teman perhatikan ini, ada yang menarik. Result is win. Jika win, dia change amount, amount loss lagi. Tapi dicek dulu, apakah kontrak detail profit? Kan kalau win itu kan pasti profitnya plus ya. Profit itu profit yang barusan itu yang terjadi win di sini ditambahin dengan amount loss. Jadi loss sebelumnya ditambahin profit. Jadi tadi misalnya loss minus 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 gitu kan turun ditambahin profit 
berarti naik dikit apakah naiknya ini ma tetap masih di bawah 0 kalau masih di bawah 0 artinya change amount loss tambahin dengan kontrak detail profit ya tambahin kontrak detail profit jadi tambah biasa aja sebenarnya tapi jika tidak eh jika sama dengan 0 jika sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 artinya sudah nutupin nih amount loss ini sudah tertutupi dengan profit satu ini misalnya gitu ya maka dia tambahkan amount loss change amount loss dengan absolute amount loss artinya gini yang amount loss tadi itu yang amount loss yang tadi nilainya minus ditambahin dengan nilai absolutnya bayangin teman-teman misalnya minus 5 ditambahin dengan absolut 5 absolut minus 5 minus 5 tambah 5 0 ini udah pasti 0 nih teman-teman kalau yang terjadi ini ya jadi artinya saya riset lagi amount lossnya karena profit yang sekarang sudah menutupi loss sebelumnya jadi sudah selesai istilahnya martinya sudah selesai ini dia sebutnya marti akumulasi ya saya ingat tadi dia sebut marti akumulasi ya teman-teman ya artinya lossnya itu diakumulasi dulu Sa kapan martinya saat win nih teman-teman nah di sini menariknya teman-teman lihat jika loss biasa kan kita marti nih nah, di sini win dia siap buat marti kalau win jadi dia loss biarin loss tetap initial stake ini loss tetap initial stake begitu win ketemu win dia langsung siap uh, marti martingle-nya gitu oke okay. change mount loss dicek jika mount loss-nya kurang dari 0 berarti masih ada minus ya masih 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 ada loss-nya gitu belum tertutupi terus cek lagi mount loss-nya lebih besar daripada minus 0,2 sepertinya ini menurut saya sih Sabia ini ngasih kayak toleransi kalau mount loss-nya minus 0,2 oke okay lah saya rela balik ke stack awal gitu tapi kalau lebih besar daripada 0,2 saya mau tetap marti. Nah, martinya di sini nih. Set stack. Nah, amount loss-nya diabsolutin. Nilai nilainya berapa? Amount loss-nya dikali martingal factor, martingal multiplier-nya ditambahin dengan stack awal. Nah, ini rumus martinya si Sabia. Oke. Okay. Uh, stack sama dengan amount loss dikali martingal factor-nya. Lalu hasilnya ditambah ditambahkan dengan stack awal. Tapi kalau kalau mount lossnya itu 0,2 atau lebih kecil 0,1 gitu gitu, ya saya rela untuk stack ke initial stack ya itu ya. Ini artinya ada toleransi lah di sini. Jika mount lossnya kurang dari 0, jika mount lossnya sama dengan 0 atau lebih besar daripada 0 lebih besar daripada 0 sih kayaknya nggak mungkin ya kurang eh sama dengan 0 kalau sama dengan 0 berarti kan sudah tertutupi mount loss nya yang dari sini mount loss ditambah absolute mount loss 0 berarti kembali ke stack awal ya nah, itu maksudnya teman-teman ketika mount loss nya sudah tertutupi alias 0 ya sudah balik ke seperti awal lagi set stack to initial stack nah jadi teman-teman perhatiin yang di sini sabia ini mencoba membuat Marti akumulasi jadi ketika loss jangan di marti dulu, tapi diakumulasi dulu nih. Diakumulasi lewat blok ini, ketika win, ketika win baru dia uh, lancarkan martingle-nya ya. Tapi dicek dulu, mount loss-nya berapa, profitnya berapa. Kalau tertutupi ya nggak perlu marti, tapi kalau belum tertutupi uh, dihajar marti di sini. Oke. Okay. Nah, di bawah ini, nah, di bawah ini sepertinya mengecek target profit dan stop loss ya, biasa ya. Target, ya, jika total profit kurang dari target, masih kurang dari target, lalu cek lagi total profit jika negatif, nah, oke, ini cek target profit, ini cek stop loss ya, teman-teman ya. Negatif dan absolutnya lebih besar daripada stop loss, ya, ini cek stop loss. Nah, kalau kena stop loss, print ini, tapi kalau belum kena, ya, trade again. Tapi kalau sudah di atas atau sama dengan total profit, dia print profit. Oke, okay, kira-kira garis besarnya begitu. Yang 
bisa kita analisa awal ya oke okay, saya udah catat beberapa poin penting yang pertama ini uh, poin marti akumulasinya ya yeah. uh, jadi teman-teman harus tahu yang robot yang teman-teman eh, yang Sabia buat ini itu uh, seperti marti custom ya seperti yang saya jelaskan tadi uh, idenya adalah marti akumulasi di sini diakumulasikan dulu lossnya ya kalau ini kalau terjadi loss ya nah kalau terjadi loss diakumulasi lossnya tidak langsung marti kapan martinya ketika win ya, ketika sudah win dia aku berikutnya dia uh, stacknya di marti oke okay. um, berikutnya nah yang 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 bisa di perbaiki ya dari robot Sabia ini jadi ini rule-nya sebenarnya udah jalan teman-teman sudah jalan sudah bisa running sudah bisa open posisi hmm, martinya juga sudah sesuai keinginan oke okay. mungkin hanya sedikit mengefisiensikan kodenya jadi kode robot itu ada beberapa blok yang mungkin nggak perlu atau beberapa blok yang mungkin bisa dijadikan satu atau beberapa blok yang posisinya masih salah masih kurang efisien, sorry bukan salah masih kurang efisien misalnya yang pertama ini buat count over under nah teman-teman lihat di sini di sini ada count over sama count under ya count over count under itu kan dimaksudkan buat menghitung angka tiga ke atas sama under itu angka dua ke angka tiga ke bawah gitu ya dia di sini di reset di reset lalu masuk ke blok 2 dihitung dong dihitung lalu setelah ketemu di reset purchase masuk ke blok 4 blok 4 di blok 4 dia akan uh, masuk ke sini lanjut ke blok 2 lagi dihitung lagi oke okay. nah yang count over under ini teman-teman geser ke sini ke bawah sini nah dengan begini artinya dengan satu ini juga udah reset teman-teman nggak perlu ada reset di sini nggak perlu ada reset di sini ya ya kita coba nih dari sini kan dia ngeriset nih di awal masuk ke sini dia ke blok 2 blok 2 dihitung dong over under tambah minus 0 tambah minus 0 di reset di di reset ke 0 lalu purchase purchase di sini kan nggak ada reset ya belum reset dia masuk ke blok 4 habis itu trade again di trade again dia masuk ke blok ini, blok ini. nah resetnya di sini ya kak Sabia dan teman-teman ya dia ngeresetnya di sini jadi itu yang pertama uh, lebih baik lebih baik kalau ngereset di situ jadi cukup satu di situ lalu ada bagian ini teman-teman last digit yang ini ini masih bisa lebih efisien lagi kak Sabia dan teman-teman Last digit lebih besar sama dengan 3 artinya 3 4 5 6 7 8 9. Di sini robot periksa lagi. Apakah last digitnya kurang dari sama dengan 2 artinya 2 1 0. Ya. Sebenarnya teman bisa dirangkum seperti ini. Ini saya duplikat. Saya geser ke sebelah ya. Saya geser ke sebelah. Nah, ini pakai else-nya aja. Di else kan. Yang ini di di copy paste, di duplicate gitu. Pada saat blok ini, kalau di blok ini, pertama robot ngecek ini. Last digit apakah lebih besar sama dengan 3? Oke. Laksanakan ini kalau kalau benar. Lalu dia akan masuk ke sini, dia cek lagi last digitnya lebih kecil sama dengan dua gak? Gitu. Jadi ada dua kali pengecekan, ya. E, ini tidak terlalu berpengaruh dalam hal waktu sebenarnya, cuma efisiensi bot, ukuran bot, sama pasti ini lebih cepat yang sebelah kanan, karena e, dicek last digit apakah lebih besar sama dengan tiga, apakah tiga empat lima tujuh sampai sembilan. Kalau iya masuk ke sini, kalau tidak pasti masuk ke sini. Nah, kalau iya kan melaksanakan blok ini, 
Selanjutnya dia nggak akan masuk ke sini teman-teman. Dia kan nggak akan ngecek yang kayak gini. Dia lang- langsung ke bawahnya ke notify ini, ya. Jadi menghemat uh, sepersekian mili detik. Oke, okay. oke. Okay. Lanjut lagi. Poin berikutnya di blok 4 nih teman-teman. Di blok 4 Nah, di blok 4 ini Kak Sabia ini langsung ngecek jika loss lakukan ini, jika win lakukan ini, gitu ya. Lalu baru dicek total profit dan stop lossnya. Alangkah lebih baiknya kalau uh, dicek dulu Kak Sabia dan teman-teman, total profitnya berapa, udah kena belum, target profitnya stop lossnya udah kena atau belum. Gitu. Jadi, kalau total profit udah kena uh, target profit udah kena sebenarnya nggak buat nggak perlu ngecek sepanjang ini lagi kan segala macam ini tidak diperlukan gitu tapi ini sudah jalan boleh juga tapi robot akan mengecek ini terus mau sudah kena TPSL akan ngecek ini terus langkah lebih baiknya total profit itu di atas teman-teman ya jadi hmm, 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 hmm. Nah, misalnya gini. Ini saya pindahin ke atas ya. Ini saya pindahin ke atas. Nah, di sini kan analisa jika win sama loss. Nah, teman-teman perhatiin sini ada Kasabia taruh trade again di sini nih. Yang lain nggak nggak ada trade again kan? Berhenti kan? Artinya taruh aja di sini. Di sini, di atas trade again. Nah, gini. Jadi seperti ini ya Kasabia, teman-teman ya cek dulu target profitnya kalau kena target profit langsung ke sini dia print ini nggak akan dicek lalu uh, dia ngecek stop loss nih kalau kena stop loss dia langsung print ini kalau nggak kena juga berarti dia baru ngecek apakah loss atau win baru trade again oke okay. itu uh, poin selanjutnya nah ini kak sabia bisa ganti ini ini kan result is loss ini result is win Kak Sabia bisa ganti ini pakai else ya winnya ini dihapus masukkan blok yang ini ke sini ini lebih efisien ya tadi ingat kalau ada dua if itu dia akan ngecek dua kali if pertama dan if kedua ini agak kurang fokus ya tapi kalau ifnya seperti ini if else ini dia akan ngecek loss loss apakah loss kalau enggak dia langsung ngecek sini jadi salah satunya itu lebih efisien nah selanjutnya ada bagian ini yang menarik juga nah uh, yang yang Kak Sabia ini beri toleransi 0,2 ya kalau saya lihat di sini berarti berarti ini bisa disingkat gini Kak Sabia ini saya duplikat ya saya duplikat. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada dua kali ini set stack initial stack di di sini juga set stack initial stack. Ini sebenarnya bisa jadi satu. Misalnya contohnya kayak gini. Jika amount loss kurang dari mana kurang dari sama dengan ini dihapus min 0,2 Lalu ini hapus if yang ini. Masukkan ke sini. Dan sudah jadi. Nah, yuk kita sama-sama belajar bandingin ya. Nah, amount loss ini, ini dicek amount loss kurang dari 0. Kalau sama dengan 0, langsung ke sini. Oke. Okay. Nah, dia, kalau dia sama dengan 0, Mount loss kurang dari sama dengan minus 0,2 dia masuk ke sini. Kalau 0 berarti dia masuk ke sini. Oke, okay, itu sama. Dia ngecek ke sini. Jika mount loss-nya lebih besar daripada minus 0,2. Artinya minus 0,1 gitu ya. Nah, dia masuk ke ini juga. Nah, teman-teman perhatikan kalau dia 0,1 dia akan uh, akan masuk ke sini ke else-nya. Karena kan ini lebih kecil sama dengan min 0,2 artinya minus 0,3, minus 0,4, minus 0,5. Tapi kalau minus 0,1 dia masuk ke sini. Nah, sama ini juga masuk ke sini. Ini juga masuk ke sini, sama. Berarti else-nya itu adalah 
kurang dari sama dengan minus 0,2 nah ini kurang dari sama dengan minus 0,2 dia masuk ke sini dan kita masuk ke sini jadi sama ya teman-teman ya jadi yang ini blok yang ini bisa dihapus digantikan ini ya ini blok yang ini saya delete ya uh, saya, saya gantikan ini oke okay. ini lebih efisien nah yang ini saya boleh ganti ya saya boleh ganti sini ya saya boleh ganti sini ini di sini kita enable bloknya Oke, okay, oke. Okay. Uh, saya rasa cukup sekian sih teman-teman. Ini, ini sudah sudah bagus. Dari tadi kita nggak 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 ini ya, nggak membongkar rulenya. Jadi rulenya sebenarnya udah jalan, udah martinya juga udah jalan. Kita nggak bongkar, kita nggak bongkar rule martinya. Kita hanya membongkar susunan kodenya biar lebih efisien. Jadi kode robot yang dibikin oleh Kak Sabia ini sudah sudah oke okay lah hanya beberapa uh, susunannya yang yang saya bisa kasih saran seperti itu gitu jadi kalau teman-teman punya saran lebih atau ada 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 saran saya yang salah boleh komen di bawah ya teman-teman ya artinya nah ini nah ini ya ini kan 0,5 0,5 minus artinya loss di sini 0,5 dia nunggu win di sini win 0,5 jadi win ketika win dia siap-siap marti dengan menghitung gini uh, uh, loss amountnya mount lossnya adalah min 0,5 ditambahkan profit ini 0,5 dikurang minus 0,5 ditambah 0,19 adalah 0,31 0,31 ditambahkan stack awal stack awalnya 0,5 0,31 ditambah 0,5 jadi 0,81. Nah, hitungannya dari situ, teman-teman. Gitu. Ya, uh, sorry teman-teman. Sepertinya tadi rekamannya ada yang terputus atau terganggu. Tadi sempat juga kameranya tiba-tiba buram, saya nggak tahu kenapa. Terus saya baru sadar setelah sekian lama kayak rekamannya terputus. Ini jadi saya nggak tahu uh, terputus dari kapan ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman uh, terakhir penjelasannya sampai mana gitu ya cuma kita update ya yang paling kita yang terupdate gini ini saya close dulu nah blok satunya tetap seperti ini yang tadi kan di sini ada revisi di sini ya risetnya lebih baik di sini gitu ya tuh terus ini udah saya ganti yang if else yang tadi masih if periksa ini periksa satu lagi gitu ya ini tadi mungkin udah kan target profit sama stop loss itu kan tadi dicek paling bawah lebih efisien kalau dicek paling atas sebelum sebelum ngecek loss sama win total profit berapa loss berapa baru setelah kalau belum dua-duanya belum tercapai masih di tengah-tengah baru cek jika loss lakukan ini ya ini jika loss dilakukan ini oh sama ini tadi kan loss dicek jika loss ini jika win ini lebih baik pakai else if loss lakukan ini else else itu udah pasti jika win ya kalau nggak loss kan win gitu lakukan ini gitu Uh, ini juga lakukan ini lalu ini kita mengefisienkan blok yang ini ya tadi kan ada dicek lagi mount lossnya lebih apa tadi ya lebih kecil daripada 0 habis itu dicek lagi mount lossnya lebih besar sama dengan minus 0,2 sama aja seperti blok ini langsung cek aja mount lossnya lebih kecil sama dengan minus 0,2 lakukan marti jika tidak jika di atas 0,2 artinya udah mendekati profit 0 Ya, set stack to initial stack. Hmm, itu ya, gitu ya teman-teman ya, yang ter yang terupdate ya. Terupdate. Nah, saya tadi saya udah coba run. Cuma mungkin nggak terekam juga. <laughs> nggak terekam juga ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi saya, saya sempat perbarui, saya sempat perbarui, kita cek dari awal ya. Ini. Nah, ini kan Martinya udah jalan ya, eh, kita lihat locknya aja dulu ya. Rule open posisinya tadi kalau ada dua, nah ini dua berarti over 
higher than 2 buka posisi over 2 ini 2 over the higher than 2 kalau rule nya nggak masalah ya oke okay. martinya juga saya cek nggak ada masalah nih teman-teman ngeceknya di sini ini ya di sini win ya kalau win tetap di initial stack ya win tetap di initial stack di sini loss teman-teman loss kelihatan guys bisa buka ini guys nah loss masuk sini kan chance amount loss ditambahin di, di, di akumulasi tadi chance amount lossnya nol tambahin min satu jadi min satu oke okay. loss lagi tambahin min satu lagi sekarang jadi minus dua oke okay. berikutnya uh, masih initial stack win nah win dilakukan ini minus tadi kan mount loss nya minus dua ya minus dua win nya berapa 0,4 kalau ditambahin ini uh, gesernya kalau ini ditambahin minus dua ditambah 0,4 hasilnya minus 1,6 itu kan minus 1,6 itu masih di bawah 0 kan nih aduh nggak bisa geser lagi ya ya ini saya close ya nih dikurang dari 0 ya artinya kan masih dikurang dari 0 minus 1,6 berarti ini kontrak kita profit ditambahin jadi amount lossnya sekarang yang tadi minus 2 jadi ditambah 0,4 jadi minus 1,6 ya minus 1,6 Lalu dicek apakah kurang dari min, min 0,2 tadi minus 1,6 ya maka lakukan ini minus 1,6 absolutnya yaitu 1,6 dikali martingal faktornya satu tadi di atas di setting satu 1,6 kali satu ya 1,6 1,6 ditambah inisial stack teman-teman stack awalnya satu 1,6 ditambah satu 2,6 makanya dia buka posisi di sini 2,6 nih teman-teman ya 2,6 lalu win lagi win 1,06 profitnya lakukan yang sama di sini tadi mon lossnya mi, berapa tadi terakhir minus 1,6 ya minus 1,6 mon lossnya loh bukan stacknya minus 1,6 minus 1,6 ya karena profit ditambahin lagi minus 1,6 ditambah 1,06 hati-hati minus 1,6 ditambah 1,06 hasilnya minus 0,54 minus 0,54 ya karena dia masih kurang dari 0,2 masuk sini lagi minus 0,54 di absolutin jadi plus 0,54 dikali 1 0,54 0,54 ditambah stack awal 0,54 ditambah 1 eh 1,54 Oke, okay. ada mulai sudah mulai kebingungan. Tapi tapi teman-teman boleh ulang lagi videonya dan dengerin pelan-pelan kata-kata saya ya. 0,54 ditambah stack awal satu ya. Jadi 1,54 di sini. Di sini 1,54 nih teman-teman. Ya, stacknya bukan mount lossnya. Mount lossnya tetap 0,54 gitu. Eh minus 0,54 maksudnya. Dia buka ini profit eh pro, eh win yang tadinya minus 0,54 ditambahin 0,63 nah teman-teman perhatiin sini minus 0,54 ditambah 0,63 sudah plus belum? sudah sudah plus artinya lossnya sudah selesai sudah tertutupi kalau lossnya sudah tertutupi dia masuk ke sini kembali ke stack to initial stack nah di sini jadi satu lagi gitu teman-teman satu ya selanjutnya lagi gitu lakukan lagi Uh, begitu terus jadi rule ini sudah jalan ya jadi kesimpulannya kesimpulannya rule yang dibuat Sabia sudah jalan money management yang dibuat Sabia juga sudah jalan uh, revisinya hasil review kita ya pembelajaran kita kalau saya boleh kasih saran uh, ini satu apa uh, risetnya di sini risetnya di tempat ini nih dia satu Kedua, dibikin tadi kan if, habis itu if lagi, e, bikin if else di sini. Oke, okay, itu dua. Hmm, yang ketiga, e, target profit stop loss tadi di bawah, lebih baik dicek duluan di atas. Habis itu masuk ke win sama loss. Oke. Okay. 
Yang keempat ini. Nah, yang tadi percabangan lihat amount loss lebih besar sama dengan 0, terus dicek lagi amount loss yang kurang dari sama dengan eh, lebih besar pada sama dengan minus 0,2, itu lebih baik disederhanakan jadi seperti ini, Kasabia dan teman-teman. Ini sama, hasilnya pun sama pasti nanti. Gitu. Jadi ada empat revisi itu ya. Uh, terima kasih buat Kak Sabia dan teman-teman yang sudah mau nonton video ini, sudah mau belajar buat banner lagi bersama-sama. Oke, okay, uh, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video tutorial besok pukul 7 malam. Ya, Salam sehat, salam sukses. Amin.